সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ আমরা অবস্থান ভেক্টর নিয়ে আলোচনা করব এবং অবস্থান ভেক্টর ব্যবহার করে আমরা কিছু ভেক্টরের সমাধান করব অবস্থান ভেক্টর জিনিসটা কি ধরো পি একটা বিন্দু আছে আর ও একটা হচ্ছে মূল বিন্দু মূল বিন্দু একটা আমরা ধরে নিব এটা সাধারণত উজ্জ্ব রাখা হয় তাইলে এই মূল বিন্দু সাপেক্ষে পি বিন্দু যদি আমরা যুগ করি তাইলে এই যে ওপি একটা রেখা পাইলাম আমরা এই ওপির উপরে আমরা এরই চিহ্ন দিলেই আমরা পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরটা প্রকাশ করি তো এই এই ওপির দ্বারা পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বোঝাচ্ছে যেখানে ওটা হচ্ছে মূল বিন্দু এখন আমরা এবি একটা ভেক্টর এই এবি ভেক্টরকে অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশ করতে পারি এখন এ একটা বিন্দু এই ক্ষেত্রে ও কিন্তু একটা মূল বিন্দু থাকবে ওইটা সাধারণত উজ্জ্ব রাখা হয় আমরা ধরে নিলাম ও বিন্দুটা আমাদের এইখানে আছে মূল বিন্দু তাইলে ও থেকে যদি আমরা এটা অ্যাড করি এই ও এটা হচ্ছে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ঠিক বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরটা হবে ও বি ও বিটা হবে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মানে মূল বিন্দু থেকে ওই দিকে এ বিন্দুর অবস্থান হচ্ছে মূল বিন্দু থেকে এই দিকে এবং এতটুক দূরে এইটা এতটুক দূরে এখন আমরা ভেক্টর বিউগে ত্রিভুজ বিধিটা যদি ফলো করি এবং এ বিটা ও থেকে দেখো দুইটা ভেক্টর আছে ও বি ও এ তাই ও বি মাইনাস ও এ একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুইটা ভেক্টর যদি থাকে ও বি মাইনাস ও এ তো এইটা বিউগ ফলটা কী হয় দ্বিতীয়টার অন্তবিন্দু থেকে প্রথমটার অন্তবিন্দুর দিকে তার মানে এ বি এই যে আমরা ভেক্টর বিউগে ত্রিভুজ বিধি এ বি তাইলে এ বিকে আমরা লিখতে পারি ও বি মাইনাস ও এ তো ও বি মানে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মানে ছোটো হাত সাধারণত আমরা অবস্থান ভেক্টরগুলা ছোটো হাতের অক্ষর দিয়ে লিখি এবং নিচে একটা ছোটো টান দিই ও এটা হচ্ছে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তো এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যদি এ হয় তাইলে এ বিকে আমরা এই বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর দিলে এ বি ভেক্টরকে প্রকাশ করতে পারে তাইলে আমরা কি পাইলাম যে কোনো ভেক্টর রাশিকে তার অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য কি করতে হবে অন্তবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরটা বিয়োগ দিতে হবে তার মানে এ বি হবে বি মাইনাস এ এখন আমরা এই অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে একটা ভেক্টরের প্রমাণ করতেছি প্রমাণটা হচ্ছে এটা তোমাদের বইয়ের তেরো নাম্বার ট্রাপিজিয়ামের অসমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরলরেখা সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমান্তরাল এবং তাদের যুগফলের অর্ধেক এ বি সি ডি একটা ট্রাপিজিয়াম আমাদের অসমান্তরাল বাহু হচ্ছে এ ডি আর বি সি এ ডি এর মধ্যবিন্দু ই বি সি এর মধ্যবিন্দু এফ তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে ই এফটা এ বি এবং ডি সি দুটির সমান্তরাল এবং ই এফ এর দৈর্ঘ্য হবে এই দুইটার যুগ ফলের অর্ধেক প্রমাণ করতে গেলে আমরা সাধারণত এইভাবে লিখব মনে করি এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম এর অসমান্তরাল বাহু এ ডি ও বি সি এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ই ও এফ প্রমাণ করতে হবে যে ই এফ সমান্তরাল এ বি সমান্তরাল ডি সি এবং ই এফ সমান হাফ এ বি প্লাস ডি সি এখন আমরা ধরি ধরা যাক এ বি সি ও ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে এ বি সি ও ডি দেখো অবস্থান ভেক্টরগুলো সাধারণত আমরা ছোটো হাতের অক্ষরে লিখে থাকি এখানে ই হচ্ছে এ ডি এর মধ্যবিন্দু ই হচ্ছে এ ডি এর মধ্যবিন্দু সুতরাং ই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কি হবে ই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে ওই প্রান্ত বিন্দু দুইটার যুগ ফলের অবস্থান ভেক্টরে যুগ ফলের অর্ধেক মানে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরে ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ডি কাজে ই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে হাফ অফ এ প্লাস ডি একইভাবে এফটা হচ্ছে বি সি এর মধ্যবিন্দু আমরা লিখলাম এফ বি সি এর মধ্যবিন্দু সুতরাং এফ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এই যে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আর সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের যুগ ফলের অর্ধেক 
এখন ইএফ এই যে ইএফ কে ইএফ ভেক্টর কে যদি তার অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে চাই একটু এইদিকে দেখো এবি কে আমরা কিভাবে প্রকাশ করেছিলাম এবি ভেক্টর কে অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এই যে অন্তবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মানে বিবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বিয়োগ আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তাইলে আমরা ইএফ কে এটার অন্তবিন্দু হচ্ছে এফ এফ এর অবস্থান ভেক্টর এই যে এফ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে এইটা এই অবস্থান ভেক্টর থেকে ই বিন্দু মানে আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা পেলাম এইটা এইটা বিয়োগ দিতে হবে হাফ কমন নিলাম রেখে রুটে চিহ্ন বদলে গেল সাজিয়ে লিখলাম বি মাইনাস এ প্লাস সি মাইনাস ডি এখন বি মাইনাস এ মানে এ বি আমরা জানি যে এ বি ভেক্টর তার অবস্থান ভেক্টর মানে ওই যে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বিয়োগ তার মানে এ বি হচ্ছে বি মাইনাস এ ঠিক এইভাবে ডিসি যদি হয় এটা সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বাদ দিলে ডিসি ভেক্টরটা পেয়ে যাব আমরা তাহলে আমরা ইএফ ভেক্টর পাইলাম হাফ ইকুয়াল টু এ বি ভেক্টর প্লাস ডিসি ভেক্টর এখন এইটা আমরা মান বাইর করতে চাই মান বাইর করতে গেলে আমরা দুইটা টান দিই দুইটা টান দিলে ওই ভেক্টর আসে এটা উঠে যাবে শুধু মান ইএফ এইখানে ভেক্টর উঠে যাবে চিহ্ন শুধু মান তার মানে ইএফ সমান হাফ এ বি প্লাস ডিসি আমাদের একটা অংশ প্রমাণ হয়ে গেল পরবর্তীতে আমরা এখানে লিখলাম আবার দেখো এ বি আর ডিসি এই দুইটার দ্বারক রেখা কিন্তু সমান্তরাল দ্বারক রেখা মানে কি এ বি ভেক্টরের দ্বারক রেখা মানে এ বি রেখাটা ডিসি ভেক্টরের দ্বারক রেখা মানে ডিসি রেখাটা আমরা জানি ট্রাভিজিয়ামের এই দুইটা অবশ্যই সমান্তরাল তাহলে এ বি ও ডিসি এর দ্বারক রেখা পরস্পর সমান্তরাল দুইটা ভেক্টরের দ্বারক রেখা যে সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের যুগফলের দ্বারক রেখাও সমান্তরাল হবে তাহলে আমরা যে এ বি আর ডিসি এ বি আর ডিসি ভেক্টরের যুগফলটা কি ছিল ইএফ তাহলে আমরা বলতে পারি ইএফ এর দ্বারক রেখা এদের সমান্তরাল হবে ইএফ এর দ্বারক রেখাটা হচ্ছে ইএফ সমান্তরাল এ বি এর দ্বারক রেখা হচ্ছে এ বি ডিসি এর দ্বারক রেখা হচ্ছে ডিসি তার মানে ইএফ সমান্তরাল এ বি সমান্তরাল ডিসি তাহলে আমাদের এটা সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়ে গেল আমরা আরও একটা প্রমাণ করব এটা তোমাদের বইয়ের বারো নাম্বার প্রমাণ করো যে চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদিহণ্ডিত করলে তা একটি সামান্তরিক হবে যে কোনো চতুর্ভুজ যদি তার কর্ণ দুইটা পরস্পরকে সমদিহণ্ডিত করে মানে একটা আরেকটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই সামান্তরিক হবে প্রমাণ করতে গেলে আমাদের একটু লিখতে হবে আগে মনে করি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের আমরা এটা আগে সামান্তরিক বলবো না কারণ এটা আমাদের চতুর্ভুজ আমরা প্রমাণ করব সামান্তরিক মনে করি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ সি ও বি ডি কর্ণদ্বয় পরস্পরকে ও বিন্দুতে সমদিহণ্ডিত করেছে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক ওইটা কিন্তু প্রমাণের প্রথমে লিখতে হবে এরপরে আমরা এটা লিখব ধরা যাক এ বি সি ও ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে এ বি সি ও ডি ওটা হচ্ছে এ সি এর মধ্যবিন্দু তার মানে ও এ সি এর মধ্যবিন্দু সুতরাং ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে হাফ অফ এই যে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর প্লাস সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আবার ও হচ্ছে বিডি এর মধ্যবিন্দু ও হচ্ছে বিডি এর মধ্যবিন্দু তাহলে ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ডি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের যুগফলের অর্ধেক মানে হাফ বি প্লাস ডি এই যে আমরা পেলাম এটা ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হাফ ও বি প্লাস ডি আবার এখানে পাইলাম ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হাফ ও বে প্লাস সি একই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তো এক জায়গায় হবে তার মানে এই দুইটা একই জিনিস মানে এইটা সমান এইটা এখন আমরা বলতে পারি হাফ অফ বি প্লাস ডি ইকুয়াল টু হাফ অফ এ প্লাস সি হাফ অফ ক্যান্সেল বি প্লাস ডি ইকুয়াল টু এ প্লাস সি আমরা সাইড চেঞ্জ করলাম বি মাইনাস এ সি মাইনাস ডি 
এখন এইটা দেখো আবার ওইটাকে আমরা এবি লিখতে পারি এবি ভেক্টর কারণ আমরা দেখেছি ওইখানে একটু দেখো উপরে এবি কোনো ভেক্টরকে তার অবস্থান ভেক্টর মধ্যে প্রকাশ করলে অন্তবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর থেকে আদি বিন্দুর অবস্থান বাদ দিলেই ওই ভেক্টরটা প্রকাশিত হয়ে গেল তাইলে আমাদের এইখানেও পি মাইনাস এ মানে পি হচ্ছে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এ হচ্ছে তার আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তো অন্তবিন্দুর অবস্থান থেকে আদি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এবি ঠিক এইটাও সি মাইনাস ডি মানে ডিসি দুইটা ভেক্টর যদি এভাবে দেওয়া থাকে তাইলে আমরা বলতে পারি যে এই ভেক্টর দুটি মানও সমান এবং দিক একই মানে দিক সমান্তরাল যে এবি সমান্তরাল ডিসি এবং এবি সমান ডিসি আমরা জানি কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু দুটি যদি সমান এবং সমান্তরাল হয় তাহলে এটি একটি সামান্তরিক ধর এবি ও ডিসি এটা বিপরীত বাহু বিপরীত বাহু সমানও হইল আবার সমান্তরাল হইল তাইলে বলতে পারি আমরা এবিসিডি একটি সামান্তরিক সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল 